В осінні традиції села Корнич презентували у Коломиї. Захід відбувся у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кубринського. В центрі уваги майстриня декоративного ткацтва, вишиття та бісероплетіння Катерина Романенчук. Деталі в сюжеті. Весільні вінки у Корничі готували століттями, ділиться майстриня декоративного ткацтва, вишиття та бісероплетіння Катерина Романенчук. Жінка зберегла технологію і тепер охоче ділиться нею з іншими. Вінок – це для молодої нареченої. Раніше вбиралися вінки, фату не вбирали, та вже європейську вбирали вінки. Шили вінок такий один, шили. люди збиралися, все десь так, п'ятниця, четвер, четвер, бо п'ятницю раніше не то. Збиралися, шили вінок жінки, самі такі жінки, файні сім'ї, файні все. І шили для молодої вінок, гуляли з тим вінком. І коли вже мого йшли до шлюбу, то приходила жінка і вбирала ту молоду, всі вінки, і той вінок, і стрічки. Ну і то це така була наша традиція. Обряд убирання весільного вінка Катерина Романенчук презентувала у містечку майстрів Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. У нас було багато віночків. І це треба кожен віночок складати, пришивати, щоб вони купи трималися, бо весілля було три дні, то молода йшла до шлюбу, шлюбу за стілля, там танці, потім на другий день забирав молодий її до себе, і там аж її під ранок розбирали, і свикруха чесала, а молодий зав'язував хостку. Пані Катерина додає, створення вінків супроводжувалося спеціальним співом, латканням і демонструє його. Куди ж ти зі молоденька збираєш, що так свою головоньку вбирай. Збираюся, моя мамко, до шлюбу, вже я тобі за наймичку не буду. На презентації в ролі моделі Мар'яна. Дівчина ділиться враженнями. Ну, такі незвичні відчуття. Це, напевно, кожен має спробувати себе в такій ролі. Ну, тоді він дійсно зможе це відчути. Директорка Національного музею Ярослава Ткачук зазначає, давно хотіла запросити на зустріч із відвідувачами майстриню Катерину Романенчук, аби вона розповіла про весільні традиції Корнича. Такий унікальний попутський осередок, який знаходиться на околиці міста Коломиї. Колись от, можемо говорити за тими артефактами, якими володіємо історичними науковими працями наших археологів, говорити про те, що це тут, на цій землі, от, власне, понад фрутом, це колись, понад три тисячі років, був один з найпотужніших, очевидно, центрів, де у великій кількості проживали проживали люди. Окрім презентації весільного обряду, майстриня Катерина Романенчук представила також свою авторську виставку під назвою «Рукотворна тканина». Вона експонуватиметься у виставкових залах Національного музею до кінця вересня.